Hello everyone! Ang video ito ay gagawa tayo ng pattern. Ito ay nirequest sa akin ng isang kagrupo na gusto daw niya matuto ng paggawa ng pattern. So, ito na ang iyong request. Sana mapanood mo. Ang kailangan sa paggawa ng pattern, una ay ang pattern paper, tape measure, lapis, gunting straight roller curve roller eraser at ang sukat tara umpisa na tayo paggawa ko ng pattern nag-uumpisa ako sa hip galing waistline pababa ng hip kung medium size ay 8 hahatiin ko pa ang 8 para sa first hip then kukunin ko yung length ng front figure ang front figure niya ay 18 and a half so gukuhit ako dito ng 18 and a half mamarkihan ko then isusunod ko yung bust point ang bust point niya ay 11 so gukuhit ako dyan ng 11 same lang, gagayahin ko yan dito sa kabila. So, 4, 8, 18 and a half, at 11. Saka ko yan gugugitan. Yung mga marking, pag tugmain lang, shoulder, bust point, waistline, first hip. Yung nasa baba yung last hip. Ang bust distance ay 8. Hahatiin sa 2. So, ang hati niyan ay 4. Kulit tayo dito ng 4. 4. Here ay 4. Ang tax galing sa waistline pababa sa hip. Ang haba niya ay 12 cm. Gumagamit ako ng cm. Okay. So, buguhitan lang natin yan. Pababa. Pagandoon sa buguhit natin yung tax. Pag front, kumukuha ako dito ng 2.5. Okay. Ang tax, 2 cm. Dito sa tax, gumagamit ako ng cm. So, 1, 2, 1, 2. Ganon din dyan. 1, 2, 1, 2. Ang sekreto ko ay ituturo ko sa inyo. From bus point, kumukuha ako ng 5 inch. I-slanting ko siya ngayon ng ganyan. Mamaya makikita niyo ko ano yan. Slanting ko ba? Saka ko siya bubuhitan na yung tax. Yung tax, susugla natin ng konti. sobra tapos dyan pag-aabotin natin pag-aabotin silang dalawa okay. so, ito ipo-form lang natin yung excess buburahin see ganun din doon ipo-form lang natin Buburahin yung excess. Pero dahil ang suso natin is may forma sa baba, ira-round natin siya ng konti. So, yan ang forma ng ating tax ng front. Dito na tayo sa chest. Ang bus at saka ang waistline. Laging malamang ang 
harap kasi ang harap may bus may tiyan okay so ito 40 instead of 2020 ilalagay natin yung half inch doon sa front magiging 20 and a half yung front 19 and a half yung back same dito sa waistline kasi ang waistline may tiyan so instead na 16 16 gagawin natin ng babawasin natin yung isa sa likod idadagdag natin sa harap so magiging 15 17 ang bus 20 and a half ang kalahati ay nun ay 10 and 1 fourth sa waistline hindi na natin isasama ito sa sukat pwedeng kapag ganyan saka kukunin yung pinaka sukat 17 8 and a half 17 okay so ganyan or pwede rin ganito kunin mo yan dugtong mo doon sa kayong 8 and a half so eksakto ang hip may sukat na 43 hatiin sa apat bali 10 and 3 fourth markingan natin yung 10 and 3 fourth i-connect natin lahat ng marking from waist to bust dito sa hip gagamitan natin ng curb roller from waist to hip bubuhitan natin yan so dito na tayo sa pagkuha ng armhole, bukutikin ko muna ito dito. hanggang lang muna dyan Then, itong line ng bus point tutupiin Okay. Iaabot ko doon. Okay. Sa kakaguguhitan ng para sa shoulder. Ang shoulder ay 15. So, ang kalati ng 15 ay 7 and a half. Ang neckline ay 3 inches. Dito sa shoulder, magbababa ako ng 1 inch kasi hindi straight yung ating balikat. Medyo mababa pagdating dyan sa my armhole. Kaya nagbababa ako ng 1 inch. Saka ko ulit kukunin yung 7 and a half. Ang ating sukat ng front chest ay 14. So, ang kalati ng 14 is 7. So, yan na. May mga, may mga marking na tayo. Iikutin na lang. I-connect connect na lang natin. Para ma-form natin yung armhole. See? Ayan na yung ating armhole. Basi na natin yung ating pattern. Close natin to ulit. Saka natin bukitin yung shoulder. So, ayan na. Ayan na ang ating pattern ng front. Dito naman tayo sa neckline. Ang neckline, ang basic niya, close neck ay 3 and a half. So, yan sa 3 and a half, iikutin lang natin ng ganun. So, yan na ang ating open ng neck sa front. Itong pattern, kung makikita nyo, pag iklinos mo siya dito, naandyan na yung forma ng ating bust. See? Kita na yung forma ng bus. Yan ang akin secret sa paggawa ng pattern. Okay? Pag nakagawa na tayo ng basic pattern, pwede na kahit anong gawain natin dyan. Pwede natin gawing v-neck, i-v-v lang natin. 
guhitan lang ng fabi or pwede ring sabrina ang sabrina maliit yan sa shoulder guhitan lang ng 2 inch 2 inch bilogin yan sabrina na marami ka nang pwedeng gawin dyan depende na yan sa gusto ng customer mo basta mayroon ka na nitong basic ang pattern na ito ay front dito na tayo sa back ang back mas easy kaysa sa front ganun din ang procedure from hip 8 sa hatiin din natin para sa first hip figure ang back figure ay mas maiksi kaysa sa front figure kasi ang back is straight lang so 16 ang back figure natin so magubuhi tayo dito na itatapat natin doon sa waistline sa ginawit natin na waistline yung 16 tapos gubuhi natin dito sa taas kukunin din natin yung bus point so ganun lang din ang gagawin natin doon sa kabila 4 8 16 at 11 guhitan natin gamit ang straight roller shoulder bus distance waistline first hip at yung nasa baba ay yung pinaka hip kukunin din natin yung sukat ng bus distance na 8 hahatiin natin sa 4 so Gugawit natin dito ng 4 Ang tax ng back Magaling sa waistline Mas mahaba kaysa front So, ang ginamit ko sa front ay 12 Sa back ay 14 Mas mahaba Gugawit na natin gamit ang straight roller hanggang doon sa tax dito hindi na tayo kukuha ng 2.5 gaya sa front kasi wala naman bus dito lang ang back ang tax nya maliit lang 1 inch lang ang kuha ko so galing dyan sa bus distance igigit na lang natin yung 1 inch half sa kabila half sa kabila Okay. So, ganyan lang. Mas madali gawin ang back, back pattern. So, ganyan lang siya. So, ganun din ang procedure dito. One fourth ng ating hip is 10 and 3 fourth. So, 10 and 3 fourth. Nalagyan natin yun ang marking. Kukunin natin yung 15 inches na waistline. Hahatiin natin sa dalawa. So, 7 and a half. Hindi na rin natin isasama yung tax. Aalis na natin yan. Pwedeng ganyan. 7 and a half. Or pwedeng i-close mo na siya. Saka mo kunin yung 7 and a half okay then sa bus ang bus natin ay 19 and a half 9 and 3 fourth 9 and 3 fourth i-connect lang natin lahat ng ating ginuhit from waist to bus from waistline to hip So, ayan. Ayan ang korte. Dito naman tayo sa pagkuha ng armhole. Gaya ng procedure sa front, ang neckline niya ay 3 inch. 
Dito sa sukat natin, ang shoulder niya ay 15. Kalahati ng 15, 7 and a half. Ganon din, magbababa tayo ng 1 inch. Ulitan natin. Punin ulit yung 7 and a half. Tingnan natin yung ating sukat. 14 ang kanyang back. Pupuhit tayo. Kalahati ng 14 is 7. Connect lang natin yan para makuha natin yung armhole. Connect. So, yan na yung ating armhole. At saka dito, sa neckline, 16, magbababa lang tayo ng 1 and a half. I-connect natin doon. So, yan na yung ating line sa back. Itin natin yung ating pattern. Ayan na ang ating back pattern. Kaya na ang ating final na pattern, front and back. Sana may natutunan kayo sa tutorial kong ito. Kung mayroong kayong gustong malaman or suggestion, comment lang sa baba ng video ito. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, magsubscribe po kayo sa channel ko. Para manotis nyo po ang mga susunod ko pang video, marami pa po akong isi-share sa inyo. Maraming salamat po sa mga request nito. See you in my next video. Bye everyone!